ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா நம்ம ஹோட்டலில் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் இதை வந்து சுத்தமாக க்ரீம் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் வெண்ணெய் ஓரளவுக்கு உருக ஆரம்பிக்கிற டைம்லேயே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பொடியாக நறுக்கின பூண்டை சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிக்கணும் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நிறையாவும் போட வேண்டாம் ஒரு மாதிரி வெங்காயம் ஸ்மெல் ஆகிடும் பெரிய வெங்காயமாக இருந்ததுன்னா பாதி வெங்காயம் போடுங்க அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அதை நல்லா சாட்டே பண்ணணும் வெங்காயம் கலர் மாறின உடனே ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம்ஸை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம்லேருந்து இயற்கையாகவே வந்து தண்ணி வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம வந்து சொட்டை பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக வந்து வெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க பாருங்க மஷ்ரூம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ண பெப்பர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகு பொடி இருந்தால் நீங்கள் அதிகமே ஆட் பண்ணலாம் பட் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி போடுறப்போ அதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதோடு கலந்துட்டு கொஞ்சமாக மட்டும் மீதி வச்சுட்டு மித்த எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம் மிச்சம் இருக்கிறதுல வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதாவை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் மைதா வந்து அப்படியே அந்த மஷ்ரூம்ஸோட நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மைதா வதங்கலைன்னா அப்புறம் சூப் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் மைதா வதங்கின உடனே ரெண்டு டே கப் அளவுக்கு பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் நான் ஆல்ரெடி வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் பட் நீங்கள் காய்ச்சாத பால் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கை விடாமல் வந்து நம்ம கலரணும் அப்போ தான் வந்து மைதாவும் அந்த மில்க்கும் சேர்ந்து கெட்டி ஆகிறப்போ நமக்கு லம்ஸ் போகாமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருந்து ஒரு கிரேவி டெக்ஸ்டரில் வந்து இப்போ வந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மஷ்ரூம் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ ஆரோமேட்டிக்காக செம்மையாக இருக்கும் இப்போ அப்படி இந்த ஹோட்டல் ஃப்ளேவர் வர்றதுக்கு வந்து இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பற்றாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆனியன் பவுடர் இது ரெண்டையும் வந்து இதோடு சேர்த்திக்கணும் கார்லிக் ஆனியன் பவுடர் இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்குது இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் விழுதுகளாகவே இப்போ சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே மேகி வெஜ் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் அதில் வந்து ஹாஃப் க்யூப் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த க்யூப் கிடைக்கல அப்படின்னா எல்லா காய்கறிகளும் போட்டு வேக வச்சு அந்த தண்ணியை மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த சூப் எவ்வளோ திக்னஸ் எனக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் ரொம்ப பாயில் ஆகி வரணுன்ற அவசியம் இல்லை சும்மா நல்லா அந்த சூடு ஆறுனா போ சூடு ஏறுனா போதும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சுவையான ஹோட்டலில் கிடைக்கக்கூடிய க்ரீம் ஆஃப் மஷ்ரூம் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்